ഇന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വെളുപ്പിന് രണ്ട് മണിക്ക് തന്നെ നബി ഡാങ്കിൽ നിന്ന് ലിപുലേക്ക് പാസിലേക്ക് കാൽനടയായി ഞങ്ങൾ യാത്ര തിരിച്ചു കൈലാസ യാത്രയിലെ ഏറ്റവും കഠിനമായ ദിവസമായിരുന്നു അന്ന് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും വളരെ ഉയരത്തിലായിരുന്നു നബി ഡാങ് അതിലും ഉയരത്തിലാണ് ലിപുലേക്ക് പാസ് കൂടാതെ നല്ല തണുത്ത കാറ്റും ഇരുട്ടിലൂടെ ആ നടുത്തം വളരെ ദുഷ്കരമായിരുന്നു നാലര മണിക്കൂറത്തെ ട്രക്കിങ്ങിന് ശേഷം ഏകദേശം രാവിലെ ആറ് മുപ്പതോടുകൂടി ഞങ്ങൾ ലിപുലേക്ക് പാസിൽ എത്തിച്ചേർന്നു ഭാഗ്യവശാൽ ചൈനീസ് അധികൃതരും കൈലാസ യാത്രയുടെ പതിനഞ്ചാം ബാച്ചിലെ യാത്രികരും അവിടെ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നു അതിനാൽ അധിക സമയം ഞങ്ങൾക്ക് ലിപുലേക്ക് പാസിൽ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നില്ല ലിപുലേക്ക് പാസ് ഹിമാലയത്തിലുള്ള ചൈനയിലേക്കുള്ള ഒരു വഴിയാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഉത്തരാഖണ്ഡിൻ്റെയും ചൈനയിലുള്ള ടിബറ്റിൻ്റെയും അതിർത്തിയാണ് ലിപുലേക്ക് പാസ് ലിപുലേക്ക് പാസ് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പുരാതന കാലം മുതൽക്കേ ലിപുലേക്ക് പാസ് കച്ചവടക്കാരും തീർത്ഥാടകരും ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു വഴിയാണ് അവിടെ കസ്റ്റംസ് പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം ഞങ്ങളെ ബസ്സിൽ ടക്ലക്കോട്ട് എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ഹോട്ടലിലുള്ള ക്യാമ്പിൽ എത്തിച്ചു ഇന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിനാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഇന്ന് ടക്ലക്കോട്ടിൽ വിശ്രമ ദിനമാണ് ഇന്നേ ദിവസം യാത്രികർ തുണികൾ കഴുകാനും ഷോപ്പിങ്ങിനും വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു ടാർച്ചുലയ്ക്കു ശേഷം എല്ലാവർക്കും വൈഫൈ കിട്ടിയതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിൽ നാട്ടിലേക്ക് സന്ദേശങ്ങളും ഫോട്ടോകളും അയച്ചു ടിബറ്റൻ ഭാഷയിൽ പുരാങ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ടെക്ലക്കോട്ട് കർണാളി നദീ തടത്തിലാണ് ടെക്ലക്കോട്ടിൻ്റെ വടക്കു ഭാഗത്താണ് കൈലാസ പർവ്വതവും മാനസരോവർ തടാകവും ഇന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ടക്ലക്കോട്ടിൽ നിന്ന് പ്രഭാത ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം രാവിലെ ചൈനീസ് സമയം പത്തരയോടെ ഞങ്ങൾ ഡാർച്ചനിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു ഏകദേശം ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിയോടെ ഞങ്ങൾ ഡാർച്ചനിൽ എത്തിച്ചേർന്നു യാത്രാ മധ്യേ ഞങ്ങൾ രാക്ഷസ്ഥലിലും മാനസരോവറിലും തങ്ങി രാക്ഷസ്ഥൽ ഒരു സുന്ദരമായ ഉപ്പുവെള്ള തടാകമാണ് രാവൺ തൽ എന്നും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് മീറ്റർ ഉയരത്തിലുള്ളതാണ് രാക്ഷസ്ഥൽ അതിനുശേഷം മാനസരോവറിൽ ഞാനുൾപ്പെടെ എല്ലാവരും സ്നാനം ചെയ്തു ഇത് ഞങ്ങളുടെ മാനസരോവറിലെ ആദ്യത്തെ സ്നാനമായിരുന്നു ഉച്ചയോടെ ഞങ്ങൾ ഡാർച്ചനിൽ എത്തിച്ചേർന്നു ഡാർച്ചൻ ടിബറ്റിലെ പുരാങ് കൗണ്ടിയിലെ ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമമാണ്
ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിയാറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ചൈനീസ് സമയം രാവിലെ പത്തരയോടെ ഞങ്ങൾ ഡാർജിനിൽ നിന്ന് രണ്ട് ബസ്സുകളിലായി എമദ്വാറിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു ിൽ നിന്ന് ഏകദേശം മുപ്പത് മിനിറ്റ് യാത്ര ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ എമത്വാറിൽ എത്തിച്ചേർന്നു ഇംഗ്ലീഷിൽ എമത്വാർ എന്നാൽ ദ ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ദ ഗോഡ് ഓഫ് ഡെത്ത് എന്നാണ് എല്ലാവരും എമത്വാരിൽ കൂടി കടന്ന് പ്രദക്ഷിണം വെച്ച് ബസ്സിൽ പോണി പോട്ടർ പോയിന്റിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു കൈലാസ പരിക്രമ തുടങ്ങുന്നത് പോണി പോട്ടർ പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് അവിടെ വെച്ച് കുതിരയെയും പോട്ടറെയും ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അനുവദിച്ചു തന്നു ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറോളം സമയം ഈ കാര്യങ്ങൾക്കായി ചിലവായി
പരിക്രമയുടെ ആദ്യഘട്ടം പോണി പോട്ടർ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഡെരാപോക്കിലേക്ക് ആരംഭിച്ചു വളരെ സാവധാനമുള്ള നടത്തമായിരുന്നു ഏകദേശം അഞ്ചു മണിക്കൂറത്തെ നടത്തത്തിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഡെരാപോക്കിൽ എത്തിച്ചേർന്നു ഡെരാപോക്കിൽ അതികഠിനമായ തണുപ്പായിരുന്നു ഓക്സിജന്റെ അളവ് വളരെ കുറവും ഇത് പല യാത്രികരെയും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു ഓം നമസ്യവായ ടുഡേ കിട്ടുന്ന കിലോമീറ്റർ സാർ 
नहीं नहीं अप्रोक्सीमेट बारह किलोमीटर ओके ये नदी का नाम कुछ मालूम है सर नदी का इसको देव सरोवर बोलते हैं देव सरोवर देव नदी देव नदी देव घाटी बोलते हैं ये कहाँ से ये आपका ईस्ट फेस और नॉर्थ फेस से निकला वो कैलाश थे हाँ वाह संभव महादेव Não, não, não.
Best face, na. Kailas South Face. No, West Face. West Face, okay. Sir, are you ready? Two minutes wait for this, sir. आलोकल दंडन अमस्कारम चेदाना कैलाश परिक्रमा चीन में Tala perimetrical mulam paja tina budimuta neritu Adunam arum karima kilia Adimai trim at the Kailasa Parvatan Kanda Ananda Tilayuno Elavarim Itrim at the Kailasa Darsinam, where the Visangal Kitila. Rathri Elavarim Dera Poti Sana.
ഇന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിയേഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഡെരാപൂക്കിൽ നിന്നും ഡോൾമാ പാസിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് സുൻസുവോപ്പുലേക്കും ഉള്ള ദീർഘവും കഠിനവുമായ പരിക്രമയാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഏകദേശം വെളുപ്പിന് ഒരു മണിയോടെ പരിക്രമ ആരംഭിച്ചു കാലാവസ്ഥ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഡോൾമാല പാർവതി ദേവിയുടെ ടിബറ്റൻ പേരാണ് പാർവതി ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഡോൾമാ പാസ് കടക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് വിശ്വാസം ഡോൾമാ പാസ് കടക്കുമ്പോൾ സൈഡിൽ ഗൗരി കൊണ്ട് കാണാം ഗൗരി കൊണ്ടിൽ ഹോട്ട് സ്പ്രിങ്സ് അഥവാ ചൂടുവെള്ള പ്രവാഹമുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഗൗരി കൊണ്ടിൽ നിന്നും ജലം കുപ്പിയിൽ ശേഖരിച്ചു പാർവതി ദേവി ഗൗരി എന്നും അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു Our potter is going to collect holy water from Gauri Kund. ഗൗരി കൊണ്ടിൽ നിന്നും താഴെ ഇറങ്ങി ഞങ്ങൾ പ്രഭാത ഭക്ഷണമായി നൂഡിൽസ് കഴിച്ചു അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ കാൽനടയായി സുൻസുപ്പി ക്യാമ്പിൽ എത്തിച്ചേർന്നു അവിടെ ക്യാമ്പിന് സമീപമുള്ള ഒരു ബുദ്ധിഷ് മൊനാസ്ട്രി ഞങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു ഇന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് രാവിലെ സുൻസുപ്പിയിൽ നിന്ന് ആറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരെ ബസ് 
പോയിന്റ് വരെ ഞങ്ങൾ നടന്നു അവിടെ വെച്ച് ഞങ്ങൾ പോണി പോട്ടർ ആളുകളുടെ യാത്ര പറഞ്ഞു ഇതോടുകൂടി ഞങ്ങളുടെ ചിരകാല അഭിലാഷമായിരുന്ന കൈലാസ പരിക്രമ അവസാനിച്ചു ബസ്സിൽ കയറി ഞങ്ങൾ ഡാർജിനിൽ തിരിച്ചെത്തി അവിടെ വെച്ചിരുന്ന ഞങ്ങളുടെ സാധനങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് ബസ്സിൽ മാനസരോവറിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു യാത്രാ മധ്യ ചൈനീസ് ഗവൺമെന്റിന്റെ മിഡ്വേ എക്സിബിഷൻ കണ്ടതിന് ശേഷം രണ്ടു മണിക്കൂറത്തെ യാത്രയുണ്ടായിരുന്നു മാനസരോവർ തീരത്തുള്ള പോകു എന്ന ക്യാമ്പിലേക്ക് മാനസരോവർ ഒരു ശുദ്ധജല തടാകമാണ് ക്യാമ്പിൽ എത്തിയ എല്ലാ യാത്രികരും മാനസരോവറിൽ സ്നാനം ചെയ്തു പലരും മാനസരോവർ തീരത്ത് മണിക്കൂറുകളോളം ധ്യാനനിരതരായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ക്യാമ്പിന്റെ ജലം തുറന്നാൽ മാനസരോവർ വളരെ അടുത്തായി കാണാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു അവിടെ ഞങ്ങൾ മാനസരോവറിന്റെ പല ഭാവങ്ങൾ കണ്ടു രാത്രി മുഴുവൻ മഴയായിരുന്നു അതിനാൽ ആകാശത്തിലെ കാഴ്ചകളൊന്നും രാത്രിയിൽ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല
Part 3 